So let's look at, not going to go through the whole range, uh, but let's just look at uh, a few features on, on some of the cameras. So the C700 is Canon's first A camera. This is quite definitely able to compete with a lot of the established brands. We all know who they are. It begins with A, ends with Ari. Uh, it's fully capable of competing with that at an extremely high level. Um, we've introduced a lot of the lessons that we've learned in developing the Cinema EOS range. One of the things that we're quite proud of is if you look at the original C300 and then the differences between that and the C300 Mark II, I would say at least 95% of all the new features that are on the Mark II come from people like you talking to me and then me sending it back to Tokyo and all my other colleagues around the region that do the same thing. Мы не будем говорить о всех камерах сегодня. Начинается наш обзор от EOS C700. Это первая камера, которая уже А класс. Это основная камера, может быть, для любого бюджета фильма. Мы и мы очень очень смело говорим, что мы можем конкурировать с, с такими камерами, как Ари и тому подобное. Что, что, чем, чем например, отличается сейчас от других камер новые, новое поколение? Например, C300 в 2011 году, C300 Mark II была представлена полтора года назад, и она построена, 90% построена от фидбэка для кто использовал эту камеру. Да? То есть 90% изменений мы слушали, которые юзеры, которые использовали, и мы Это для японской компании довольно новая вещь, и мы очень этим гордимся и рады. So if we just look at some of the main features of the C700, um, internal 4K recording to C plus two cards um, in the XF AVC format. Um, we have the potential if you attach this unit here to record up to 4.5K onto the codex recorder. And this takes the standard codex uh, SSD and then follows the standard codex workflow afterwards. Um, we can also go up to 100p on that camera in 4K. The difference between this and some of the competitor cameras is that when they say they're 4K, they're actually 3.5 and upscale. This is 4K or 4.5. It's not upscaled at all. Основная функция C700. Первое – это внутрь пишет 4К формат, и мы сегодня сможем это использовать в практике. Я хочу надеяться, вы будете активны. Да? То есть есть карточка, есть рабочая камера, будет машинка, и есть компьютеры с экраном, которые мы потом можем, можем просмотреть. Внутрь пишет на карточке CTAS 4К. Uh, есть возможность добавить кодекс, uh, специальный рекордер, и тогда уже получается 4,5 КРО. В сравнении с, с нашим конкурентом, uh, который пишет 3,5 К, наш и upscale, upscale, у нас есть uh, Native 4К. So other things then, um, we'll talk about some auto focus features, which is generally quite controversial um, amongst a, a high level professional audience but they are there. Next month, we will start selling the global shutter version of this camera as well. Um, there is the possibility to have the sensor changed as our service center, but we're still trying to work out A, if it's viable, uh, and B, whether or not it's, it's cost effective. This is what means, the possibility of now three different cameras. EF, PL, and in the next month, we will sell the global shutter. Вы можете, если, например, купили EF камеру, вы можете поменять, да, то есть сервис поменять на PL, либо наоборот. Тоже мы, позже мы будем рассказывать насчет автофокуса, который довольно контролирующий для персонала, да, то есть все, конечно, в фильмах вы используете ручной фокус, но наверняка вы увидите, что автофокус возможно тоже использоваться, и это очень-очень помогает для работы. 
Um, and also, we're able to, for the first time, support anamorphic shooting as well, which is another first for, for Canon on this range. So one of the other differences between C700 and the other cameras in the range is the C700 is very modular um, and nearly everything is an accessory. Uh, the reasoning for that is that customers or potential customers may already own viewfinders, monitors, etc., that they want to be able to incorporate and not buy new ones. However, we have introduced this new viewfinder. I think the biggest mistake that we made with this is it only works on our cameras. Because I genuinely think this is one of the best viewfinders available today on any for any meter. Chapter 700 of the chassis of the car. Это первая камера, которая уже модульная система. Если, например, брать все другие камеры, C100, C300, C500, они продаются все, все аксессуары, в принципе, в комплекте. Кроме карточки и линзы, видеоискатель, LCD, там подобное, все продается уже в комплекте. C700 имеет модульную систему. То есть, почему это сделано? Потому что, может быть, наши клиенты не будут иметь видеоискатель и тому подобное уже не надо докупаться. А насчет видеоискателя Пол говорит, что наверняка самая большая ошибка была сделать то, что этот видеоискатель только работает с Canon камерой, потому что он думает, это самый лучший видеоискатель на рынке. Это была ошибка, что сделано только для Canon камеры. Чуть-чуть сарказм. So one of the other features of this camera, again, feedback generated is the false color display for exposure um, confirmation, uh, which is only available on the C700, although the viewfinder can be used on the C300 Mark II or on the new C200 as well. And we also introduced some other uh, accessories, a shoulder pad, um, a zoom grip for um, the appropriate lens. And then the one on your right is um, a, an alternative control panel, which can be used up to 10 meters away from the camera by a wired connection. С камерой можно использовать и плюс плечо и управление дополнительное. So we've incorporated um, a system of dual pixel CMOS autofocus onto this camera. Вам известно, что это значит dual pixel autofocus? Хорошо. Автофокус. Наверняка тоже 90% скажет, нет, нет, мне не надо автофокус. Правильно? В зависимости от цели. It depends on the target, on the aim. It does indeed. And it also depends if you're shooting on your own. If you're shooting on your own, then the autofocus is a definite bonus. And the Если way... один оператор, да, тогда уже автофокус точно это дополнительный бонус. Полуфокус. 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 Uh, yes, it can do, but it will do face recognition as well. However, we've also used the technology for autofocus to give you this system of confirming manual focus. То есть автофокус система работает тоже ручной фокусной системой. Это как помогатель для уточнение фокус именно или не фокус. То есть здесь этот индикатор показывает, да, это фокус ассиста, показывает это back фокус или front фокус и тогда в какую сторону можно крутить. So yeah. this will tell you whether you need to turn the lens to the right or to the left, and when everything goes green, you're in focus. And you can put that box anywhere within about 80% of the sensor area. 
То есть эта точка можно, э, покрывает 80% всей энергии. Если было C100, э, автофокус был, был э, 25% только покрывал, а сейчас C322, C700, C200 покрывает уже 80% площади. И в любое место можно э, эту, эту э, клеточку поставить. So this first came in on C300 Mark II as a single point. On the C700, you can have two points. So if you do have a focus puller and you're pulling focus between two subjects in the same shot, then he can set up, as you can see in the image there, on the two subjects. And all he has to do is mark his focus demand at the two points. And with a monitor, he can just turn between those two points. And as long as he sees green, he knows he's in focus. C-342 имеет одну точку фокусировки, а C-700 уже имеет возможность поставить две фокус-точки. Mentioned also that we are able to support anamorphic lens use for those people that like to do that. Поддержка анамофической линзы, которая сейчас начинается быть модной, анамофик линзы. And I also mentioned earlier the, um, the Codex recorder. So we worked very closely with Codex. Um, this recorder unit only fits on the C700. Uh, the way that you attach this is you would remove the battery connector that's on the camera now, and you replace it with that Codex recorder. And that will take the standard Codex um, capture drive. То есть мы вместе работали с кодексом и разработали для Canon только C700 специальный кодекс рекорда, который вставляется здесь, между батарейкой и камерой. И тогда просто камера становится удлиненная. И там уже пишется, как вы видите, 4К ROV 120. Да, это не пишет, да? Да, это ROV recording only external recorder. Right? It is, but it's not in the way that we would have SDI connectors. So we had a big discussion in the office and with Tokyo to say if, because this becomes part of the camera, it even has its own power connection at the back, which will power everything. So it's, it, it is, it's, it's external, but integrated, if that makes sense. Does it have внешний рекордер, но это интеграция, да, то есть как, становится как частью камеры. По дизайну она ничем не будет. То есть не работает по внутреннему интерфейсу? Do we work in the internal interface? Yes, yes it, it connects it. So the, yeah. um, if you look, it's not very clear, but here is the connector which marries up with the connector here. Да, то есть внутренний интерфейс. Incorporated ProRes recording to that recorder as well. То есть возможно тоже писать ProRes, который тоже возможно внутри на цвет цвета с карточкой. Сколько он весит, рекордер, и как потом скидывается информация с него? What's the weight of the recorder and how do you um, drop their information from the recorder to the server? I mean, how do you download it? Um, you would need the codex workflow after that. So you take the drive from the codex recorder you put it into the codex dock or the codex vault and then you start the workflow. Uh, what's the weight? Uh, wait, I can't remember. I can, find, I can find out. But I can't remember the weight off the top of my head. It, it's certainly less than, than two kilos. So it's not a normal SSD in the pocket? It's the normal, it's the standard codex one. It's not the normal one that you would put in something like um, Atomos. So this shows all the different variations of recording for the C700. Uh, we can, obviously, we can record proxy files. We don't have to use the codex recorder for RAW. We can use the SDI, but you won't get 4.5K. Uh, You'll just get whatever capability the external recorder has. Есть все возможности видеть какие-то вопросы? А объем рекорда какой вообще? Извиняюсь? Капасити. Рекорд? Мемори? Да. Один или два терабайта. Максимум. Один или два терабайта максимум. 
Да, я помню, да, то есть в ценнике есть один терабайт, либо два терабайта. Да. Why is this one is in grey? This is a red. And then what's the difference? Is it what they say Q7 or for instance? What they say is supporting C7? It, it, yeah, I mean it's it's just to differentiate because we we consider in red is almost all internal. But grey is going to an external recorder. So it has the separate raw output. Yes. Yeah. So we've got four 3G SDI outputs. So. Yes. The the current ones that I know support this will be Atomos and Q7. They do support it, but. If we don't, we have no control over the firmware for those companies. Um, but again, we work with them and we let them have the information in development and say it's up to you to support this. То есть красная сера из этого, что мы думаем, что красная это внутренняя работа, да, то есть а уже серая это уже отдельная, потому что этот кодекс рекордов тоже продается как Canon, Canon рекордер, и мы можем продать через свой канал. То есть здесь кодекс рекордер, вы уже выбираете, где вы покупаете через кодекс канал продажи, либо через канал канал продажи. About the features, so Odyssey to Seven is capable to make 4K raw. Okay, so what will happen is that when the raw goes to the codex, it's recorded as our RMF file, which is our raw format file. Okay. It is then debayed and processed via the codex workflow. The Q7 will debay and record as ProRes or um, I think AVID ANA. Okay, just depending on how you set it. То есть разные форматы тоже работают рекорды. Опять же, да, вы правы, что кому надо 4,5 кадра, 4K, 120 кадров, тогда это CQ7. Это бывает кодекс. So what we're able to do now, for the first time, is we can have a full capability, if you will, of cameras for, through a whole production. With the A cameras, the C700, the B cameras, the 300 Mark II, or indeed the C200 now. The little XC15, um, which is, if you've not seen one, um, if, I strongly suggest if you want a small documentary style camera that you can put in a camera bag that doesn't look like it's um, a full professional camera, um, and we all know the situations when that's useful, um, have a look at that. It's, uh, it's one of my favourites in the range, to be honest. For specialised filming, we have the 20 or the 200. And we also produce a range of uh, monitors in 4K, which are also capable of HDR um, playback. Первый раз в истории Canon имеет возможность представить полную систему от A камеры C700, B камеры C300 Mark II, C200, как уже мы, мы знаем в прошлой неделе, а до, до, до маленькой камеры крупненькой XC15. И, э, как Пол сказал, это идеальная камера для документики. Если вы хотите иметь камеру, которая не выглядит как профессиональная камера, бывают такие случаи, но она имеет профессиональные функции. X15 очень очень или либо X10 очень очень возможно хорошие предметы для этого. Плюс специализованные камеры M200, M20 и Наверняка для кого-то будет новость, уже мы уже не первый год выпускаем тоже персональные 4К мониторы. So one of the advantages if we just look at these three cameras is they will all record 4K internally with the same codec and XFAVC 
and all with the same MXF wrapper. The difference is in the data rate. So C700 is recording at about 810 megs per second. C300 Mark II at 410 megs per second. And the XC15 at about 305. Чем отличается вот эти три камеры особенности? Они э, внутри пишут тот же самый формат 4К и э, только отличается битрейт. Например, C700 810 где-то, C300 Mark II 410 и XC15 310-350 по-моему э, битрейт. Но одинаковые файлы. And the other advantage is that we can set them all to a very well, the, the case of the 700 and the 300 to the same color space, and we can set all three cameras for shutter speed or shutter angle. So you can very easily match those cameras in post. То есть тоже возможность одинаковые функционал, одинаковые сделать цвета, одинаковая выдержка или или угол. То есть все можно сделать интернет, который очень помогает для пост продакшн. So unless there's any further questions on the C700 or the Cinema EOS, I'd like to introduce you to our new baby. Есть ли вопросы насчет C700 или либо других семей? Какие-то вопросы, потому что мы будем говорить о новой камере. О самой чувствительной камере, что там шумами. Четыре миллиона. Четыре миллиона. Что с изображением? What about quality of the if we take any twenty and what about the noise level? Four million. If I was to tell you there was no noise at four million ISO, this would be about as believable as saying that I am quite often mistaken for Tom Cruise. Uh, it never happens. Of course, there's noise. То есть, если если Пол сказал бы, если нету шумов, тогда как он британский юмор использовал, он может сказать, что шива, что его часто часто путают с Томом Крузом. The difference is the way that we generate the high ISO. So, with a lot of other makers, when their sensor comes from the factory. It has a native sensitivity, which is its base ISO. So any changes in the ISO are made in the processor of the camera. То есть не все изменения на чувствительности она делана в камере, да? То есть понятно все. The way that we increase the ISO is that we increase the voltage. Across the sensor to make it more sensitive. То есть как делается кино, то есть он повышает вольтаж самой матрицы. What this means is the noise is always uniform. It always looks like film and rain, and it's nearly always a very specific value of magenta, which means in post you can identify that value. And correct it out, and it also responds really well to sort of third-party noise reduction software. Что нам тогда это дает? То есть шум всегда одинаковый. Наверняка будет магента. И постпродакшн убрать этот шум очень легко. То есть выбирайте магенту, выбирайте и все тогда картинка становится чистой. То есть тем, чем отличается вот такие, опять же. The, the point of that camera in particular is that there are occasions where if you want to film under, which is practically starlight, 0.0005 lux is the lowest light level, but you still want full color HD, there isn't anything else really that can do that. То есть, если вы хотите снимать фильм uh, при uh, свете там, звезд, то есть 0,005, нет камеры на сегодня, которая возможно это сделать в цвете. Да? Черно-белым, понятно, возможно, но цвет и цвет нету камеры. We, we use some other tricks as well, that the, the, the photo sites in that camera 
the, the photodiodes are huge in comparison to normal cameras. So they're, so they're gathering an awful lot of light. То есть это полная матрица, да, то есть и фотодиоды, они гораздо больше, чем у других камер. Опять же, это Full HD, не 4K, то есть меньше диодов надо, большая площадь сенсоров, из этого тоже дается такая чувствительность. So, shall we go on to the C200? What price tag will be ingrained on C200? What will be the price? In Ukraine, I think so. This is if you know there are overseas prices like in America, etc. Should not be different. In Euro, I think I think we're looking at about twenty nine k. No, if you ask about C two hundred or C three hundred price, which again it comes everything in the set. То есть если возможно за счет цен, да? So, um, uh, если возможно C200, C300, все понятно, да, то есть все аксессуары и тому подобное. А если C700, что видеоскальпе uh, нужен, а второй экран нужен, да, то есть ключевой нужен, то есть это довольно круто. Но я, я, я вас уверяю, что uh, uh, цена не будет отличаться от uh, другого мира, да, то есть CinemaOS имеет более-менее ту же самую цену uh, по мировой цене. Так что тут, uh, если брать, если там такая правило, что в долларах в Америке, что в евро в Европе, а, можно убрать это, да? то есть это опять же... Насчет C700 всегда мы говорим о проекте, проектной цене, так что тут, тут довольно... Ну, такая тема, которую сегодня, наверное, не надо и даже говорить, потому что мы э, смотрим на каждого заказчика отдельно и обговариваем цену, индивидуальная цена, правильно. Это хороший, хороший вопрос, потому что мне тоже интересно, так что давайте зайти на вопрос. If you can slowly describe those two focus points, how does it work when the objects are in, in different uh, distance from the camera? Okay, Very so it will remember that I've set you and at the back, and you will then select. So when you're about to change focus, you press the joystick to select the second area. So it doesn't, it's not automatic. The one that is green is the active spot. The other section is on standby. Are you saying that you are easy in, uh, selecting the focus point between and juggling uh, man yes. selecting? Yes. То есть не сразу две точки работают, как вы правильно говорите о физике, а вы вы, например, выбираете вас и кто-то в конце, и тогда с джойстиком, да, очень легко вы прыгаете фокус, или сегодня часто надо вас в фокусе держать, вот одним глазом уже можно уже там фокус. То есть легко перебраться. Прыгать между объектами, выделенными объектами, выбранными объектами и быстренько, да? Да, мы выбрали. Да, одной ручкой, да, то есть одним же заданием. Цель? 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 On the C200, there is a different way of doing it to, to keep autofocus, and that's using the screen. That doesn't happen on the C700. So that is just there as a manual focus confirm. Is it possible to wirelessly control those two focus points? Yes, it is. Um, you on the 700, you'll need the Wi-Fi adapter, and then that works from a browser remote control. So there's no app, no other. It's just the, the camera becomes a Wi-Fi generator. From app, 
from in a, from browser. Это, я думаю, правильное решение. 